हूँ सो फाइनली इट्स डे फाइव सो आई होप आप लोगों को पिछले लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो आप लोगों को बताया कि आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग नेक्स्ट चैप्टर ओके सो वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्ट सो गैस देखिए प्लानिंग होता क्या है और देखिए आप लोगों के पास एक गोल है ठीक है आप लोगों को पास अगर सपोज कीजिए आपकी एक कंपनी है या आपका एक बिजनेस है और आपके पास गोल है कि इस साल आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है अपना जैसे मर्जी करके आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे डिसाइड करोगे सबसे पहले तो आप एक गोल रख रहे होगी आपको प्रॉफिट बढ़ाना है ठीक है उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कैसे आप इस प्रॉफिट को बढ़ाओगे उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं फिर उस तरीकों में से कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे आप फॉलो करोगे और प्रॉफिट को बढ़ाओगे ठीक है तो ये ही तो चीज होती है प्लानिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इट हाउ टू डू इट कि क्या आपको करना है और कैसे करना है सिंपल से शब्दों में आपका प्लानिंग का मतलब ये है ठीक है तो अब इसमें आप क्या करते हो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रॉफिट जो बढ़ाना है वो आपने एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया अपना एक मोटिव सेट किया तो पहले सेट में यही तो होता है एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एक मोटिव सेट करते हैं ठीक है नेक्स्ट में क्या होता है डेवलपिंग प्रेमिसेस प्रेमिसेस का मतलब होता है कुछ एजम्पन सपोज बच्चे यार आप देखो कि अगर आपको कुछ फ्यूचर में जाके मतलब हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ कल को मेरी कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी ठीक है तो अगर हम ये काम करेंगे कोई भी एबीसीडी काम है तो उसके लिए हम हमेशा कुछ एज्यूम करते हैं कि अब सपोज कीजिए अब यहाँ पे जीएसटी टैक्स लगा है हमारे ठीक है तो अगर हम एज्यूम करें कि अगर हम आगे भी ऐसे काम करते रहे आने वाले दस सालों में हमारी कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर जाएगी हर साल इतने परसेंट जीएसटी कटेगा अब यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि जीएसटी हर साल इतने परसेंट कटेगा तो उसके बाद इतना प्रॉफिट बचेगा और हमारी कंपनी ग्रो कर जाएगी आपको कैसे पता कि जीएसटी दस सालों तक लगेगा भी या नहीं लगेगा हो सकता है गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को भी चेंज कर दे तो ये जो हमने एजम्पन मानी है उसे ही हम प्रेमिस बोलते हैं ठीक है सो सेकेंड स्टेप अगर हमें फ्यूचर में देखना है तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है सो दैट इज डेवलपिंग प्रेमिस नेक्स्ट इज अब आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव है आपने सोच लिया फ्यूचर में जाके कि आपने ऐसे करना है ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे देखोगे कि अब वॉट टू डू इट आपको तो पता लग गया कि क्या करना है करोगे कैसे आप देखोगे ना कि प्रॉफिट बढ़ाना है तो इसे बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हो सकता है कि आपको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़े हो सकता है आपको टाइम को कम करना पड़े हो सकता है आपको लेबर को कम करना पड़े तो दैट डिपेंड्स ठीक है तो आप हर ऑल्टरनेटिव को ढूंढोगे उस गोल को पाने के लिए ठीक है थर्ड नंबर में यही तो है कुछ खास नहीं है जो हम नॉर्मली करते हैं वही चीज नहीं है ठीक है उसके बाद हम हर ऑल्टरनेटिव में देखेंगे किसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है किसके क्या नेगेटिव पॉइंट है और फिर फाइनली हम उस ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे जिसमें सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं ठीक है ना तो आइडेंटिफाई कर लिया इवेल्यूएट कर लिया और जिसे हमने सिलेक्ट करना है वो कौन सा होगा जिसमें सबसे कम नेगेटिव पॉइंट्स होंगे अब हमने देख लिया कि हम प्रॉफिट को बढ़ाने वाले हैं अपनी कॉस्ट को कम करके तो हम उस प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे मतलब हम अपने प्लान को एक्शन में लेके आएंगे इस स्टेप के ऊपर और उसके बाद आता है हमारे पास फॉलो अप एक्शन कई बार हमें उस प्लान के साथ कुछ और एक्शन लेके आने की भी जरूरत होती है सो दैट इज फॉलो अप एक्शन ठीक है सो दीज आर द स्टेप्स अब आपको पता होगा कि फीचर्स क्या होंगे सबसे पहले आपको पता ही है कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ये सारे तो मैनेजमेंट के फंक्शन है लेकिन उसमें से सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग ही तो है तो ये फीचर इसका नंबर वन ठीक है नंबर टू फ्यूचरिस्टिक क्योंकि हम इसमें फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ठीक है नेक्स्ट इट इज परवेसिव परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर लेवल पे आपको प्लानिंग चाहिए होती है दैट्स ट्रू आपको हर लेवल पे प्लानिंग चाहिए आपकी कंपनी है कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट बने होंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अपने गोल सेट करने पड़ते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अपने गोल सेट करेगा फाइनेंसिंग अपने सेट करेगा ह्यूमन रिसोर्स अपने सेट करेगा और इसी तरीके से प्रोडक्शन अपने सेट करेगा तो परवेसिव मतलब हर लेवल पे हर तरह की प्लानिंग चाहिए होती है ठीक है नेक्स्ट इज हेल्प इन अचीविंग गोल्स ऑब्वियसली यार प्लानिंग को रखा ही क्यों है क्योंकि वो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर रही है हमने पहले गोल सेट किए और काम को हम गोल्स के लिए तो कर रहे हैं नेक्स्ट इट इज अंटिन्यूस प्रोसेस 
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब ये अब चलता ही रहता है ठीक है हर प्लानिंग में आपको हर स्टेप पे चाहिए होती है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है प्लान करना पड़ेगा स्टाफ कैसे लेके आना है आपको वो सारी चीजें आपको हर स्टेप पे प्लानिंग चाहिए और एक बार प्लान बन जाए साल का आपने प्लान बनाया एंड पे आपने देखा आपको ऑब्जेक्टिव आपका जो मोटिव था अचीव हुआ या नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए आप फिर से प्लान बनाओगे तो दैट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ठीक है सो नेक्स्ट इज मेंटल एक्सरसाइज अब प्लानिंग करने के लिए आप लोग कुछ लिखने वगैरह तो बैठ नहीं जाते ठीक है प्लानिंग करने के लिए आपको सोचना पड़ता है तो दैट्स अ मेंटल एक्सरसाइज नेक्स्ट इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग क्यों क्योंकि आपको एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग आ जाती है तो नेक्स्ट आती है इसकी इंपॉर्टेंस प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है अब आप लोगों को पता ही होगा अब तो अच्छे से आप इधर इधर रट्टा नहीं लगा रहा इधर खुद देखिए क्योंकि ये आपकी फर्म को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है आपके पास ऑब्जेक्टिव प्लानिंग नहीं दिया ठीक है तो अब आप लोग उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करोगे आपकी पूरी फर्म को एक डायरेक्शन मिलती है ठीक है नेक्स्ट रिड्यूस अनसर्टेंटी रिस्क जितने भी अनसर्टेंटी रिस्क होते हैं उसको ये रिड्यूस करती है ठीक है नेक्स्ट फेसिलिटेट डिसीजन मेकिंग क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग आती है इसलिए नेक्स्ट इज रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज क्योंकि हम लोग सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि हमें इस चीज को ऐसे करना है इस तरीके से करना है तो जितनी भी फालतू की एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी एलिमिनेट हो जाती है नेक्स्ट इज एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग अब कंट्रोलिंग जैसे प्लानिंग है जब आप कंट्रोलिंग पे पहुंचोगे तो वहां पे आप देखोगे कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको देखना है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा था क्या आप सच में उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच गए हो या नहीं ठीक है तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपने रखा था वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है कंट्रोलिंग के टाइम पे जिसके साथ आप कंपेयर करते हो एक्चुअल रिजल्ट को ठीक है तो ये जो स्टैंडर्ड है ये कौन स्टैब्लिश करके देता है प्लान so establishes standards for controlling next promotes innovative ideas क्योंकि हम लोग वहां पर decision ले रहे होते हैं ideas हम उस time पे अपने रख सकते हैं ठीक है next अब importance है इसकी तो limitations भी तो होंगी हर चीज के अपने positive और negative points होते हैं right तो limitations क्या है एक बार आपने plan बना लिया एक साल के लिए तो आपको एक साल के लिए वो follow करना पड़ेगा so ये rigid है इसमें कोई flexibility नहीं होती है next is reduces creativity क्योंकि जो प्लान्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है ज्यादातर तो मिडल और जो लोअर लेवल पे मैनेजमेंट होती है वो अपनी इनोवेटिव आइडियाज को बीच में रख नहीं पाते हैं उन्हें एज एसेट्स एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है जिससे क्रिएटिविटी कम होती है नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अब प्लान ऐसे तो बन नहीं जाते कई बार तो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान बनाने के लिए कितने कितना टाइम लग जाता है रातें जागनी पड़ती है ठीक है सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नेक्स्ट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट कैसे अब हम लोग तो छोटे मोटे प्लान बना लेते हैं लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि कई बार हमें कुछ पर्सन को हा कुछ स्पेशलिस्ट को हायर करना पड़ता है कुछ प्लान बनाने के लिए तो वो बहुत ज्यादा पैसा मांग लेते हैं और सेकेंड नंबर पे आ, ये बहुत ज्यादा टाइम के कंपेयर टाइम के हिसाब से देखें तो टाइम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है नेक्स्ट डज नॉट अब प्लान तो बना लिया हमें नहीं पता कि उससे हमें सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वी आर नॉट श्योर ठीक है सो डज नॉट गारंटी सक्सेस नेक्स्ट मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट क्यों क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट में क्या होगा बार बार गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर, कर रही है कई बार टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है कई बार सोशल एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस के कारण आपको प्लान में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं नहीं तो आपका काम नहीं करेगा ठीक है और प्लान हर बार चेंज तो होता नहीं है तो प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती आई होप इतना क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट साल चलते हैं पहले इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए तो चलो बच्चों आगे चलते हैं आगे का हमारा बस ये लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान प्लान कितनी तरह के होते हैं अरे प्लान कितनी तरह के होते हैं उसे जानने से पहले ये तो देख ली कि प्लान है क्या तो प्लान एक स्पेसिफिक एक्शन है जो कि किसके फेवर में क्या आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ठीक है तो प्लान दो तरीके के होते हैं बेसिकली दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान सिंगल यूज प्लान का मतलब जो सिर्फ एक पर्पस के लिए बनाए गए हैं जैसे ही वो पर्पस अचीव हो गया साथ ही वो प्लान फिनिश ठीक है तो डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट स्टैंडिंग प्लान कौन से होते हैं वो ऐसे इवेंट्स के लिए बनाए जाते हैं जो रेगुलरली होते ही रहते हैं 
ठीक है अब सिंगल यूज प्लान जो होते हैं वो एक इवेंट के लिए बनाए जाते हैं इवेंट एक दिन के लिए भी चल सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक वीक के लिए भी चल सकता है या एक मंथ के लिए भी चल सकता है तो इनके ड्यूरेशन भी इतनी ही होती है लेकिन स्टैंडिंग प्लान अगर एक बार बन गए तो उसे बार बार फॉलो किया जाता है जब भी वो सिचुएशन आती है ठीक है अब सिंगल यूज में एग्जांपल्स हैं जैसे बजट प्रोग्राम वगैरह अब बजट क्या है प्रोग्राम क्या है हम इससे डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है और स्टैंडिंग प्लान की एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखी है जैसे कि कोई पॉलिसी होगी कोई रूल हो गया कोई प्रोसीजर हो गया और या फिर कोई मैथड हो गया ये सारे आ जाते हैं हमारे पास स्टैंडिंग प्लान में आई होप इतना क्लियर है तो अब चलते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल में तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो तो हमें पता ही है कि वो एंड जो कि ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पीरियड में अचीव करना चाहती है ठीक है सो एंड विच मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव इन अ गिवन टाइम पीरियड ठीक है तो ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताई है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना है इतने परसेंट या फिर सेल्स इंक्रीज करनी है बाय टेन परसेंट वो होगी ऑब्जेक्टिव की एग्जाम्पल सेकेंड आता है हमारे पास स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी का मतलब स्ट्रैटेजी हम जैसे अब आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए ट्वेंटी डेज की कोई स्ट्रैटेजी बना ली बनाई होगी आपने ठीक है तो वो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लान को फॉलो कर रहे हो ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ जैसे कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कोस्ट स्ट्रेटेजी ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलिसी पॉलिसी क्या है वर्ड तो आपने सुना होगा ना पॉलिसी बहुत बार ठीक है तो पॉलिसी क्या है एक जनरल गाइडलाइन है जिसे हम फॉलो करेंगे तो क्या आएगा हमारे डिसीजन मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी आएगी सभी के लिए बराबर चलेगी जैसे कि सेल्स पॉलिसी या रिक्रूटमेंट पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग एंटर करेंगे एज एन एम्प्लॉय जिन्हें हम हायर करेंगे तो उनके लिए एक पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी कि उन्हें इस इस तरीके से इंटरव्यू देना पड़ेगा अगर वो उसमें से पास हो तो ही वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज बन पाएंगे तो दैट इज अ पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ठीक है तो ये सभी के लिए सेम होगी सो so इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी लेके आ रही है नेक्स्ट इज प्रोसीजर प्रोसीजर तो आप सबको पता ही है स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस वाइज सो दीज आर सिक्वेंशियल स्टेप्स ताकि हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के बीच में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए ठीक है जैसे कि एम्प्लॉयज की सिलेक्शन उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है लाइक अगर रिटर्न एग्जामिनेशन होने तो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा सो दैट इज अ प्रोसीजर देर राइट अब प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम मतलब एक पर्टिकुलर आपने कोई काम करना है उसके लिए आपने सारी चीजें उसके लिए लिखी हुई है फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोल खोलना है मोल को खोलने का आप अब आप लिखोगे वहां पे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका बजट कितना है और आपकी पॉलिसीज कौन कौन सी होंगी आप उसे किस तरीके से फॉलो करोगे वो सारा कुछ एक प्रोग्राम के बारे में जो लिखा होता है दैट इज प्रोग्राम ठीक है एक प्रोजेक्ट के बारे में जो भी लिखा होता है नेक्स्ट इज मेथड मेथड तो आपको पता ही है कि एक प्रोसीजर के एक पर्टिकुलर स्टेप को आप कैसे करोगे वो आ जाता है मेथड में ठीक है जैसे कि एम्प्लॉयज को हम ट्रेनिंग मेथड्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं तो ट्रेनिंग मेथड्स जो है दैट इज अ काइंड ऑफ मेथड नेक्स्ट इज रूल अब रूल क्या होता है रूल तो अब सबके लिए बना हुआ है वो डायरेक्टली क्लियर कट बता देता है कि ये आपको करना है ठीक है जैसे रूल है मेंटेन साइलेंस लाइब्रेरी में लिखा होता है तो वो अब आपको वहां पे मेंटेन करना है क्योंकि वो रूल है आपको क्लियरली वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपको ये चीज करनी ही है ठीक है अब यहाँ पे रूल है नो स्मोकिंग मतलब आपको स्मोकिंग नहीं करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा बोर्ड लगा तो दैट्स अ रूल ठीक है नेक्स्ट इज बजट बजट का मतलब क्या होता है मतलब जो भी हमने एक्सपेक्ट किया होते हैं अपने रिजल्ट्स साल के एंड तक या जितने भी टाइम पीरियड तक वो सारे रिजल्ट्स को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दें सो दैट्स अ बजट जैसे कि हम लोग अपना कैश बजट बना देते हैं ठीक है सो आई होप दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड गाइस कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हाँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय